Skigebiete-Tests sind heute in Südtirol unterwegs. Am Fuße des Rosengartens liegt das wunderschöne Skigebiet Carezza. Ein Geheimtipp abseits des Trubels inmitten des UNESCO-Weltnaturerbes Dolomiten. Wir zeigen euch heute die schönsten Panoramapunkte im Skigebiet und weitere Highlights für die ganze Familie. Wir starten unseren Skitag heute mit einer Piste, die man auf keinen Fall verpassen sollte, wenn man gut auf den Skiern steht. Die Praditori Piste ist nämlich die steilste Piste im Skigebiet Carezza. Dem ein oder anderen Snowboard-Fan ist sie vielleicht auch bekannt aus dem Snowboard-Weltcup. Und auch wir wagen uns jetzt diese Weltcup-Piste hinunter. Schiebswerke ist hier einiges geboten. Drei Kinderländer gibt es hier. Im größten, dem Kinderland König Laurin, haben die Kids jede Menge Spaß. Es befindet sich direkt an der Bergstation der Gondelbahn Hubertus. Auch das Naniland, direkt neben der Bergstation der Kabinenbahn Welschenhofen, bietet beste Voraussetzungen zum Üben. Wie man hier gut sehen kann, ist dieser Lift sowie alle Sessellifte im Skigebiet mit dem Sicherheitssystem Kidstop ausgestattet. Es sorgt dafür, dass die Kinder sicher im Sessellift sitzen und nicht unter dem Schließbügel durchrutschen können. Bahn ist man im Rosengarten so nah wie an kaum einer anderen Stelle im Skigebiet. Auf unserem Weg von der Paulina Bergstation zum Scheinlift hat man einen wunderbaren Blick auf die gegenüberliegende Praditori Piste. Freestyle-Fans wartet im Skigebiet Carezza auch ein Snowpark. Je nach Können gibt es hier verschiedene Lines, es ist also für jeden was dabei. in der neuen und einzigen Cabrio-Seilbahn in ganz Italien. Hier vom oberen Stockwerk aus können 10 Personen die wunderbare Aussicht genießen und unten sind wiederum 50 weitere Platz.
außer auf den Pisten einiges zu bieten hat. Davon konnten wir uns schon überzeugen. Auch kulinarisch gibt es hier viele Highlights. Wir machen jetzt eine kurze Pause in Laurins Lounge, der höchsten Panorama Lounge in Südtirol. Neben der ein oder anderen Südtiroler Spezialität wartet hier mit Florian Eisert, der Direktor von Carezza Dolomites, auf uns. für uns. Wir sind hier ja in Laurins Lounge, ähm, die liegt ja direkt an der Bergstation der neuen Kabine im Bahn König Laurin. Was ist denn das Besondere an dieser Bergstation? Ja, das Besondere an dieser Bergstation an der Kabine im Bahn König Laurin ist eigentlich das, dass man sie nicht sieht. Also der Anspruch äh, war eben äh, im Zuge des Neubaus äh, der Aufstiegsanlage äh, mit der Bergstation an dieser exponierten und wunderschönen Lage äh, eben so wenig wie möglich äh, visuellen Einfluss zu nehmen. Also das heißt, es ist einfach so gut wie möglich in die Umgebung integriert und da war eigentlich ähm, eben unser ähm, Anspruch bzw. auch die Anforderungen an den Architekten, weil man soll, der eigentlich ein Star-Architekt ist, äh, diese, äh, diese Anlage oder die Bergstation dieser Anlage so gut wie möglich verschwinden zu lassen. Ich denke, das ist sehr gut gelungen. Auf jeden Fall. sich ja dadurch auch besonders auf Nachhaltigkeit zu achten. Es wurde ja schon mit dem Klima-Investmentpreis ausgezeichnet. Äh, welche Anstrengungen unternimmt ihr denn hier? Ja, wir in Carezza sind eigentlich schon seit äh, mittlerweile, kann man sagen, langer Zeit, also seit 2012, äh, darum bemüht, eben unseren, äh, vor allem unseren CO2-Abdruck äh, zu minimieren. Das ist damals gestartet eben mit, der, mit dem Projekt Klimaskigebiet, wo wir eigentlich eine Reihe von Effizienzmaßnahmen äh, in der Pistenpräparierung, in der Beschneiung äh, und so weiter eben gelegt haben, wo wir eigentlich schon sehr schöne Einsparungen äh, energiemäßig äh, erzielt haben und haben das dann äh, mit unseren Beitritt äh, zum Klimaneutralitätsbild bis 2025, ähm, die uns auf dem Weg zur Klimaneutralität äh, begleiten, so, so nochmal auf, neue, auf ein neues Level gestellt und haben im gleichen äh, Zuge auch in Zusammenarbeit mit der gesamten Region das Projekt der ganzheitlichen Nachhaltigkeit eben auch ähm, weiterentwickelt, dass es nicht nur um die ökologische Nachhaltigkeit geht, sondern eben auch um die ökonomische und soziale eben in Tälern wie unseren, mhm. wo man eben auch schauen muss, dass Arbeitsplätze erhalten werden, dass, äh, dass man sich entwickeln kann und so weiter, aber eben in diesem sensiblen Einklang mit der Natur. Zum Abschluss unseres Skitages hier in Carezza erwartet uns mit ein bisschen Glück noch ein ganz magischer Moment. Zur Dämmerung, wenn die Sonne untergeht, beginnt der Rosengarten zu blühen. Besser bekannt ist dieses Naturschauspiel unter dem Begriff in Rosadira, also dem Dolomitenglühen. Mit den Erinnerungen an einen wunderschönen Skitag hier im Skigebiet Carezza geht es nun für uns auf der König Laurin Challenge zurück ins Tal. Das ist die längste Abfahrt hier im Skigebiet. Und für alle, die von dieser wunderbaren Gegend nicht genug bekommen können, schaut euch auf jeden Fall noch unser Video vom Skicenter Latema in Oberecken an. Das liegt direkt um die Ecke und bietet auch sehr viele Highlights. Für alle, die ein besonderes Erinnerungsfoto von ihrem Skitag machen möchten, lohnt sich ein Abstecher zum Eckenthaler Bergkino. 
Dieser Fotopoint befindet sich ein bisschen abseits gelegen, nahe der Piste 55. 